പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതില് നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങളിൽ കൂടെ സഭയിൽ നടക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്ന് അത് നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഐക്യതയിൽ എഫ് എസ് ലേഖനം നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പം സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഐക്യതയിൽ എത്തുന്നവരെ നാം നമ്മുടെ കൃപാവരെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് നാം എല്ലാവരും ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലുള്ള ഐക്യതയിൽ എത്തുന്നത് വരെ അത് കഴിഞ്ഞ് തികഞ്ഞ പുരുഷത്വത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണതയായ പ്രായത്തിന്റെ അളവ് പ്രാപിക്കുവോളം ഇതെല്ലാം സഭയുടെ കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് വിശുദ്ധന്മാരുടെ യഥാസ്ഥാനത്തിനായുള്ള അപ്പം വിശുദ്ധന്മാരൊക്കെ യഥാസ്ഥാനത്താകുന്നതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വാക്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ വാക്യാംശങ്ങൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യം കൃപാവരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓൺ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് നമ്മുടെ പ്രാദേശിക സഭയിൽ ഒരു സഹോദരനെങ്കിലും ഒരു സഹോദരിയെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാം കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കുറച്ചുകൂടെ വിശ്വസ്തരാകണം എന്ന് തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു വട്ട് ഐ സെഡ് വേഴ്സ് വി റെഡ് എഫേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സസ് ട്വൽവ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ വി വെർ ഇൻ വേഴ്സ് ട്വൽവ് and verse 12 mentions a number of things which have to take place in our assembly local church through our ministry and some of us have ministries wider than the local church so through our ministry those things have to take place in the universal church and the scripture makes it very clear that the call to use our spiritual gift is not over as long as those needs remain അത് കഴിഞ്ഞ് നാം തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷയുടെ വേലയ്ക്ക് അപ്പൊ കൃപ നമ്മൾ പലർക്കും ഉള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ദൈവം പൂർണകാല ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ശുശ്രൂഷ ഉള്ളെന്ന് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈസ് വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ഈസ് ഫോർ ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ മിനിസ്ട്രി പൂർണകാല സുവിശേഷ ഇലവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ധാരാളം ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആത്മീക ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർണകാല സുവിശേഷ വേല മാത്രമല്ല എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും പ്രാദേശിക സഭയിലും ഒരു നല്ല ശതമാനം വിശ്വാസികൾക്ക് സാർവത്രിക സഭയിലെ ശുശ്രൂഷ കർത്താവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൃപാവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു ശുശ്രൂഷയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവ് തൻ്റെ മൂന്നര വർഷത്തെ ശുശ്ര ഈ ലോകത്തിലെ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് അത് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കർത്താവ് ഓ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞത് എല്ലാവരുടെയും ദാസനായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കണം എന്നാണ് അത് ശുശ്രൂഷ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ മരണം എടുത്തപ്പോൾ ഒരു തോർത്ത് ചുറ്റി അവിടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒക്കെ കാല് കഴുകി അത് ആ തോർത്തും കൊണ്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല പല വിധത്തിൽ ശുശ്രൂഷയുടെ 
ആ മാതൃക കാണിക്കുകയും ചെയ്തു വെൻ ദ സ്ക്രിപ്ചർ സെയ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് അവർ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ് ഫോർ ദ വർക്ക് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി വി ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദോസ് ഹു ആർ ഇൻ ഫുൾ ടൈം മിനിസ്ട്രി ദ ആർ ഇൻ ഫുൾ ടൈം മിനിസ്ട്രി ബട്ട് ദോസ് ഹു ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് എവ്രിബഡി ഹാസ് ബീൻ ഗിവൺ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ് what when we use our spiritual gift that is also ministry and we have to do ministry with a servant's attitude as demonstrated by lord jesus philippians chapter 2 makes it very clear that he had a servant's attitude and the lord repeatedly ordered that we should serve our brothers and the lord himself through his works demonstrated service and the most striking example was when he tied a towel and when he washed the feet of his disciples and dried their feet with the towel so please remember when you use your spiritual gift that is a ministry sabhil edella reethiyilulla shishrusha mattullavarku venam allengil vishwasigalku venam ennu manasilaakki parishuddhaatmaavu vividhamaaya krupaavarangal സഭയിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എൻ്റെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും സഭയുടെ പോഷണത്തിന് വേണ്ടി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അവരവരുടെ വിളിക്കനുസരിച്ചുള്ള പങ്ക് വഹിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആൻഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരാത്മീക ശുശ്രൂഷയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുൻപുള്ള ആ വാക്യാംശങ്ങളുമായിട്ട് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയാണെന്ന് വ്യക്തമാകും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവീക ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നാം അത് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദൈവ കർത്താവ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു പങ്കാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി വേണം നാം നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദിസ് മിനിസ്ട്രി ബിലോങ്സ് ടു ദ ലോഡ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ വെൻ വി യൂസ് അവർ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് വി ആർ പാർട്ടേക്കേഴ്സ് ഇൻ എ ഡിവൈൻ മിനിസ്ട്രി സോ വി ഷുഡ് യൂസ് അവർ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് കെയർഫുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സഭയിൽ വിവിധമായ ആവശ്യങ്ങളുള്ള ആളുകളാണ് ഉള്ളത് ചിലർക്ക് അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആശ്വാസം വേണം മറ്റു ചിലർക്ക് പ്രോത്സാഹനം വേണം മറ്റു ചിലർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള അഡ്വൈസ് വേണം മറ്റു ചിലർക്ക് പ്രാർത്ഥന വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വിവിധമായ ആവശ്യങ്ങളുള്ള ആളുകൾ ഒരു സഭയിലുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ വിവിധമായ ആവശ്യങ്ങൾ ആ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒരു മറുപടി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് സഹായം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി കൃപാവരങ്ങളിലും കർത്താവ് ഒരു വൈവിധ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വൈവിധ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കൃപാവരത്തെ അത് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ജ്വലിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ജ്വലിപ്പിച്ച് പ്രാദേശിക സഭയുടെ പോഷണത്തിന് വേണ്ടിയും കുറച്ചുകൂടെ വ്യാപകമായ മിനിസ്ട്രിയിൽ കർത്താവ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാർവത്രിക സഭയുടെ പോഷണത്തിന് വേണ്ടി നാം നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കണം ആൻഡ് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ എ ചർച്ച് ഹാസ് പീപ്പിൾ വിത്ത് വേരിയസ് നീഡ്സ് ആൻഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ദം ഇൻ ദോസ് വേരിയസ് നീഡ്സ് ലോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ വേരിയസ് സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് to people in the church and therefore we should understand the diversity of our spiritual gifts and nurture our spiritual gifts so that the church does not lack what we have to contribute to the church the next phrase in malayalam is for the edifying of the body of christ a very important phrase malayalathil adutha vakyamsham aanu ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആത്മീക വർധനയ്ക്കാകുന്നു ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ വായിച്ചുകൊണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്യം വാക്യങ്ങൾ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നിൻ്റെയും കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഇതാണ് നമ്മൾ കൃപാവരങ്ങൾ 
പോഷിപ്പിച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആത്മീക വർധന നടക്കണം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം ഇവിടെ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി സാർവത്രിക സഭയെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും സാധാരണ ഒരു ശരാശരി വിശ്വാസിയുടെ ശുശ്രൂഷ തന്റെ പ്രാദേശിക സഭയിലോട്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് എന്നാൽ ഒരു ശരാശരി വിശ്വാസി തന്റെ പ്രാദേശിക സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ പോഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സാർവത്രിക സഭയ്ക്ക് ഒരു സംഭാവന ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ആ പ്രാദേശിക സഭയിൽ തന്നെ സാർവത്രിക സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിയുള്ള ചിലവർ കാണും അവരെ നാം പോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ കൂടെ നാം സാർവത്രിക സഭയിലും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ വിശ്വാസിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തനിക്ക് കർത്താവ് കൃപാവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു എയിം ലക്ഷ്യം ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന് ആത്മീക വർധന ലഭിക്കണം പ്ലീസ് റിമെമ്പർ എഡിഫൈങ് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് മീൻസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് ഓഫ് അവർ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ് ഈസ് ടു എഡിഫൈ ഫസ്റ്റ് ലോക്കൽ ചർച്ച് ആൻഡ് വെൻ വി എഡിഫൈ ദ ലോക്കൽ ചർച്ച് ദെയർ വിൽ ബി സം ഇൻ അവർ ലോക്കൽ ചർച്ച് ഹു ഹാവ് എ മിനിസ്ട്രി which is wider than the local church so by exercising our gifts for people in the local church we are becoming a cause for blessing in the universal church nammalle ella vishwasigalum pradeshika sabhayil oru aathmika shishuvaayittana praveshikkunnathu raksha praabichu kaini edengil oru pradeshika sabhayada angam nammal aagunnallo avadunnu ആ പ്രാദേശിക സഭയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ആ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് വർധന പ്രാപിക്കണം എന്ന് ദൈവവചനം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നാം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാം ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ശിശു ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ശിശു തനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപാവരത്തെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ആത്മീക കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു പോഷൻ ലഭിക്കുന്നെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കുടുംബം അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു കുട്ടി ഒരു ഇൻഫെൻറ്റ് ആ കുട്ടി പോലും ആ കുടുംബത്തിൽ വളരെയധികം സന്തോഷത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നത് കൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സംഭാവന ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ശൈശവത്തിലാണെങ്കിലും ആത്മീയ പക്വത പ്രാപിച്ചവരാണെങ്കിലും നാം ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതത് അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വിളിക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് സഭയ്ക്ക് പോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആത്മീയ വർധന നമ്മളിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് ഇത് ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ രണ്ടാം അധ്യായവും മൂന്നാം അധ്യായവും എബ്രായ ലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഈ വിഷയം കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഫെൻറ്റ് വെദർ വി ആർ എ സ്പിരിച്വൽ ഇൻഫെൻറ്റ് ഓർ എ സ്പിരിച്വൽ അഡൾട്ട് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് അസ് ഹാസ് ടു യൂസ് ഓർ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലെവൽ ദാറ്റ് വി ഹാവ് അറ്റൈൻഡ് ആൻഡ് വെൻ വി ഡു ദാറ്റ് the body of christ is edified and we have to work for the edification of the body of christ the fact that every person has to grow and at the same time use the spiritual gift from infancy onwards is emphasized in 1 corinthians chapter 2 and 3 and also emphasized in hebrews chapter 5 and 6 i am not going to touch those chapters but i mention them so that my beloved brothers and sisters you might take time to note it down note down these four chapters and read them when you are free aatmika vardhana ennulla vishayam tiruvelthil vere pala bhagathu aa tiruvelthu samsarikkunnunde aa bhagangalokke vaichu kelinjal vyaktamaguna oru karyam വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കടപ്പെട്ടവരാണ് ഇത് എടുത്ത് ഈ 
എഫ് എസ് എർ നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വിട്ടുമാറുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് ഊന്നി പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ കേരള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു കൂട്ടരാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ ഒരു പരിഷ്കൃത പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നല്ല വിശ്വാസത്തിൽ വന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സഭകളിലൊക്കെ ഒരു കാട്ടാളൻ അല്ലെ കാട്ടാളത്തി മനോഭാവത്തോടെയാണ് ഒരു നല്ല ശതമാന വിശ്വാസികൾ കഴിഞ്ഞ തലമുറകളിലൊക്കെ മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെട്ടത് കുത്തി പ്രസംഗം വിമർശനം നിറഞ്ഞ പ്രസംഗം ഇതൊക്കെ വേർപാടുകാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു അതുപോലെ മൂപ്പന്മാര് സഭ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മൂപ്പത്തിമാരുടെ ഗൈഡൻസിലാണെന്ന് ആ ഗൈഡൻസിലുള്ളത് അത് വേർപാട് സഭകളിൽ വളരെ കോമൺ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പരിചയങ്ങളൊക്കെ ബേസിക്കലി പരിഷ്കാരമില്ലാത്ത ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ കാട്ടാളന്റെയും കാട്ടാളത്തിയുടെയും സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് അവിടെ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അവിടെ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ആ കൾച്ചറിൽ ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ സെൽഫിഷ്നെസ്സിനനുസരിച്ച് പിടിച്ചു പറിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിചയം ഒരു നല്ല ശതമാനം വേർപാട് സഭകളിൽ കടന്നു വന്നിരുന്നു ഇന്ന് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കുത്തി പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ കേൾക്കാനില്ല എന്നാൽ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാനൊരു മൂന്ന് വർഷം കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ട് കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുത്തി പ്രസംഗം ഇന്ന് ഞാൻ ഏത് സഭയുടെ അംഗമാണ് ഇരുപത്തിയാറ് വർഷമായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും അങ്ങനെയുള്ള പ്രസംഗം കേട്ടതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മാറ്റം കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം ആ കുത്തി പ്രസംഗം പ്രസംഗത്തിലുള്ള വിമർശനം മഞ്ഞപത്രങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് ഇഫക്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ട് ഇന്നും ആളുകൾ ഏറ്റവും അധികം താല്പര്യത്തോടെ വായിക്കുന്നത് മഞ്ഞപത്രങ്ങളാണ് അവർക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് യാതൊരു കുറവില്ല ഡൊണേഷന് യാതൊരു കുറവില്ല അത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് അത് മാറി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഈ ഒരു വാചകത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആത്മീക വർധനയ്ക്കാകുന്നു നമുക്ക് കൃപാവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിനല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉദാര മനോഭാവത്തോടെ നമ്മുടെ സഹോദര സഹോദരിമാരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ലെറ്റ് എസ് റിമെമ്പർ വൺ തിങ് the entire focus of ephesians chapter 4 the passage on spiritual gifts the entire focus is on this particular phrase everything has been given to us for the edifying for edifying the body of christ and therefore brothers and sisters each one of us must remember to work in such a way that the entire body of christ is edified through our spiritual gifts there is no scope here for selfishness and no scope for a lot of things that we do such as criticism such as gossip rather we should remember this is body of christ i am a member of this body i should not hurt the body because he who destroys the temple of god he will be destroyed though that statement was made in one particular context the truth of that statement is universal it applies to all of us brothers and sisters before we leave these two verses ephesians 4 12 and 13 once again let us make a decision that i will use my spiritual gifts for the edifying of the body of christ ഇതോടെ എഫ് എസ് എ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും പതിമൂന്നിൻ്റെയും നമ്മുടെ സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞ് 
നമ്മൾ പതിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എഫിസിലേക്കിന് നാലിന്റെ പതിനാല് ലെറ്റ് എസ് നൗ മൂവ് ഓൺ ടു ആൻ എക്സ്പോസിഷൻ ഓഫ് എഫിഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ എഫ് എസ് ലേഖനം നാലിന്റെ പതിനാല് അങ്ങനെ നാം ഇനി മനുഷ്യരുടെ ചതിയാലും ഉപായത്താലും തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന തന്ത്രങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശത്തിന്റെ ഓരോ കാറ്റിനാൽ അലഞ്ഞുഴലുന്ന ശിശുക്കൾ ആയിരിക്കാതെ വെൽ ഇത് ഈ ദിസ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ചിൽഡ്രൻ ടോസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ കാരിയഡ് അബൌട്ട് വിത്ത് എവറി വിൻഡ് ഓഫ് ഡോക്ടറീൻ വൈ ഇസ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ സഡൻലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഡോക്ടറീൻ കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരുവെഴുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഈ ഉപദേശത്തിന്റെ ഓരോ കാറ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിനാൽ അലഞ്ഞുഴന്നതി ഉഴലുന്നതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീക ശൈശവത്തെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ ഒരു കാര്യവും കാരണമില്ലാതെ അല്ല അതിന് കാരണം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഈ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ ദുരുപദേശങ്ങൾ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കൃപാവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃപാവരങ്ങളുടെ ശരിയായ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എപ്പോഴും തെറ്റുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദുരുപദേശം അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് ഉപദേശത്തിന്റെ ഓരോ കാറ്റിനാൽ അലഞ്ഞുഴലുന്ന ശിശുക്കളാകാൻ പാടില്ല ഈ ഉപദേശ വിഷയങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓ കാറ്റടിക്കുന്നത് അലഞ്ഞുഴലുന്ന ശിശുക്കളെ പോലെ നാം എങ്ങനെയായി തീരും അത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് സഭയിൽ ചിലർക്ക് മാത്രമേ കൃപാവരങ്ങൾ ഉള്ളൂ ഒരു ശരാശരി വിശ്വാസിക്ക് ഒരു കൃപാവരം ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കാരിസ്മാറ്റിക് മൂവ്മെന്റുകാര് വളരെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെന്തികോസ്തു പ്രസ്ഥാനവും കൃപാവരങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അന്യഭാഷയും അത്ഭുത രോഗശാന്തിയും പ്രവചനം മാത്രം എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെ കൃപാവരങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങളെ മറയ്ക്കുകയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ വലിയൊരു ഡാർക്ക്നെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് തിരുവഴുത്ത് ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നതിനെ വിട്ടിട്ട് ഈ മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഉപദേശങ്ങളുടെ പുറകെ നാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഉപദേശത്തിന്റെ ഓരോ കാറ്റിനാൽ അലഞ്ഞ് ഉഴലുന്ന ശിശുക്കളായി നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ധാരാളം വിശ്വാസികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകളിലൊക്കെ പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് വളരെ സർപ്രൈസിംഗ് ആണ് കാരണം കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് തിരുവഴുത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെയധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വളരെ വ്യാപ്തിയോടെ തിരുവഴുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഈ ഉപദേശത്തിന്റെ ഓരോ കാറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് അത് വളരെ അതിശയജനകമാണ് അത് പാടില്ലെന്നാണ് തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ദ സ്ക്രിപ്ചർ സെയ്സ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലൈക്ക് ബേബീസ് ചിൽഡ്രൻ ഹു ആർ ടോസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ വി ഹാവ് സീൻ ഹൗ ലീവ്സ് ആർ ടോസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ or if you have seen a bird sitting on a, an electric pole during wind you have seen how they are tossed to and fro the scripture says that we should not be tossed to and fro by every wind of doctrine you may say where did the doctrine come in the midst of uh, spiritual gifts the sp- spiritual gifts itself is a doctrinal subject and when we listen to error such as charismatic error 
which emphasizes only one or two spiritual gifts or when we listen to the pentecostal doctrines which emphasize only tongues and healing and prophecies then we are tossed to and fro with every wind of doctrine that should not happen because spiritual gifts is a topic discussed in elaborate detail in at least four different passages in the spiritual in the word of god in the scripture and also in the form of brief comments in many other passages why are we then tossed to and fro because we are not studying the word of god also because some of us are not using our spiritual gift and since we are not using our spiritual gift we are causing others to behave like babes ingane ee upadeshathinte oro kaatinal നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞുഴലിൻ്റെ രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് തിരുവഴുത്ത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് ഈ വിഷയങ്ങൾ വളരെയധികം ഡീറ്റെയിലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മളത് വായിക്കുന്നില്ല നമ്പർ ടു നമ്മിൽ ചിലരൊക്കെ അവരുടെ കൃപാവരങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സഭയിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഐക്യതയിൽ വിശ്വാസികൾ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ കൃപാപരം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നതിന് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് പകരം നമ്മളിൽ ചിലരെ ശിശുക്കളെ പോലെ സ്ഥിത സ്ഥിരതയില്ലാത്തവരായി തീരുവാന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരായി തീരുവാന്നെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയാണെന്നുള്ളത് ഇതിനു മുൻപുള്ള രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ആരെയാണ് ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ തിരുവഴുത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സുവിശേഷ ധ്വനി ആഴ്ച പതിപ്പിൻ്റെ റെസിഡൻറ്റ് എഡിറ്ററായിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഒരു എൻ്റെ ഒരു പെന്തികോസ്ത് ഫ്രണ്ട് വേർപാടുകാരെ പരിഹസിച്ച് രണ്ട് ലേഖനം എഴുതി അപ്പൊ പലർക്ക് പലര് അതിനൊരു വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒരു മറുപടി വിമർശനമല്ല അതിനൊരു മറുപടി എഴുതണം തിരുവഴുത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മറുപടി എഴുതണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അങ്ങനൊരു മറുപടി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ പലർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മറ്റു ചിലരോടെ അന്ന് എനിക്ക് മലയാളം ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വന്നു എന്നാ അറിയാവുന്ന ചിലരോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു അയ്യോ പെന്തിക്കോസ്തി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റുകയല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പെന്തിക്കോസ്തിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരെന്ത് തെറ്റ് പറഞ്ഞാലും ഞാനത് നമ്മുടെ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായാലും അത് തിരുത്തത്തില്ല ആ മനോഭാവം സഭയ്ക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് അത് അവഗണിക്കത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കാരണം സഭയിൽ ഒരു വിശ്വാസി പോലും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പോലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുവാന്നെങ്കിൽ അത് നാം അറിയാവുന്ന സത്യം ഒളിച്ചു വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നാം ഉത്തരവാദികളാണെന്നുള്ളത് മറക്കാൻ പാടില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കൊരിന്ത് ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചല്ലോ എൻ്റെ സഹോദരന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിന് ഞാനും ഉത്തരവാദിയാണെന്നുള്ളത് ദൈവവചനം വ്യക്തമാക്കുന്നു പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ഇഫ് ബിലീവേഴ്സ് ഇൻ അവർ അസംബ്ലീസ് are living in confusion then we are all responsible we all have to help them particularly those who are in teaching ministry need to be very careful because many times we avoid teaching the truth because if i teach this it will offend him offend him offend him kaiyaichu njan class edutha power picharunnallo verbad sabhayil ulla oru maasigade general body meeting ne ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്നല്ല ഇന്ന് വളരെയധികം കോംപ്രമൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഇരുപത് ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഏകദേശം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തപ്പം അന്ന് എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആർക്കും വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇനിയൊന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്യത്തില്ല രക്ഷയുടെ ഭദ്രത അത് ചിലർക്ക് വിഷമമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യത്തില്ല തൃത്വം ഞങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യത്തില്ല തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയ മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ അവർ അതുപോലെ റിജക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് തരികയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ പ്രവചന പ്രതീപിക അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 
അപ്പം രക്ഷഭദ്രതയെ കുറിച്ച് ലേഖനം വേണ്ട തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് ലേഖനം വേണ്ട അന്യഭാഷയെ കുറിച്ച് ലേഖനം വേണ്ട ആൻഡ് നിന്നുപോയ കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് ലേഖനം വേണ്ട വിശ്വാസ സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് ലേഖനം വേണ്ട വേർപാടിനെ കുറിച്ച് ലേഖനം വേണ്ട ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ലേഖനം വേണ്ട അങ്ങനെ ദൈവം ആശയവിനിമയത്തിന്റെ കൃപാവരം നൽകിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മനുഷ്യരുടെ മനുഷ്യന്റോടുള്ള ഭയത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അതൊരു കെണിയാന്ന് ദൈവചനം പറയുന്നല്ലോ ആ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ട് പ്രാദേശിക സഭയിലും സാർവത്രിക സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാതെ പോയാൽ ആ സഭകളിലുള്ള വിശ്വാസികൾ ഉപദേശത്തിന്റെ ഓരോ കാറ്റ് വരുമ്പോൾ അലഞ്ഞുഴലുമ്പോൾ ഈ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതിന് ഉപയോഗിക്കാത്തവർ അതിന് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിന് മുൻപുണ്ട ഉള്ള യുഗങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ജൂയിഷ് ഡിസ്പെൻസേഷൻ സഭായുഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ജൂയിഷ് ഡിസ്പെൻസേഷനിൽ വിശ്വാസത്തിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണം സാധാരണ സമൂഹത്തിന്റെ പുറത്തു നിന്നാണ് വന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ആക്രമണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ സമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിഷമമാണ് വാട്ട് എ ഹെഡ് സെഡ് ഈസ് ദിസ് If those who have the gift of communication fail to use their gift because they are afraid of others, then it will lead to a lot of childlike behavior in others. And please remember, don't think that you or I will be able to excuse for our carelessness. In the previous dispensations, attacks against the christian faith came from outside today attack comes from inside inna ee sabha yugathil vishwasathin edireyulla aakraman aakramanam sabhaykku ullil ninnu thanneyana verunnathu and adu valare tantrapoorvamana sabhayil verunnathu ivide rendu vaakkal പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വാക്യത്തിൽ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒന്ന് ചതിയാല് രണ്ട് ഉപായത്താല് മനുഷ്യരുടെ ചതിയാലും ഉപായത്താലും ടു വേർഡ്സ് മെൻഷൻ ഹിയർ ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഈസ് ദ സ്ലേറ്റ് ഓഫ് മെൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിസെപ്ഷൻ ഓഫ് മെൻ നമ്പർ ടു കണ്ണിങ് ക്രാഫ്റ്റിനെസ് ദാറ്റ് മീൻസ് the utmost in craftiness so the scripture is very clear that we live in an era where deception and cunning craftiness is much chadiyum ubayathalum chadiyalu ubayathalum vishwasigale vishwasathil ninnu maati kondu poguna pravanatha sabha yugathil valare adhigam undennu tiruvelthu vyaktamaakunu അങ്ങനെ ഈ ചതി ചതിയും ഉപായവും വളരെ അധികം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ തെറ്റിപ്പോകുന്നതും കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നതും ശിശുക്കളെ പോലെ ഉപദേശത്തിന്റെ ഓരോ കാറ്റും കൊണ്ട് അലഞ്ഞുഴലുന്നത് അത് അതിലൊരു ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മിൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടീച്ചിങ്ങിൽ ഉള്ളവർ അവർ സത്യം മറച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല ടീച്ചിങ്ങിന്റെ കൃപാവര അല്ലാത്തവരും അവരുടെ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം കാരണം എങ്കിൽ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ആരെയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് let us remember that we live in a generation where there is too much deception too much cunning craftiness and we should therefore use our spiritual gifts so that believers are not tossed to and fro 
believers are not carried about with every wind of doctrine and the scripture also says they lie in wait to deceive idu chadi എന്ന് ദൈവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ചതിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആളുകൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ അത് സഭയെ പോഷിപ്പിക്കാനാന്നെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിച്ച് പോഷിപ്പിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഉപയോഗിച്ച് സഭയെ പോഷിപ്പിക്കണം വി ബിലീവേഴ്സ് ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വി ലിവ് ഇൻ എ ജനറേഷൻ where there are a lot of people who lie in wait to deceive just as predators lie in wait to see a weak animal so that they can jump upon it catch hold of it and tear it apart that is happening today and our, the use or exercise of our spiritual gift has much to do with it because when each one of us exercises our spiritual gifts faithfully then we will be able to protect our brothers and sisters from the cunning craftiness of predators yana ee karyam parayumbol innu madhyamangalil kude shraddhil petta oru karyam orpikkan aagrahikkunnu ഇന്ന് വന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് ഒരു നാലാം തലമുറ വേർപാടുകാരനും അഞ്ചാം തലമുറ വേർപാടുകാരനും പിതാവും മകനും കുടുംബസഹിതം കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ചെന്നു ചേർന്നു കത്തോലിക്ക അച്ഛൻ ചെയ്ത അനൗൺസ്മെന്റ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നമ്മുടെ ഇന്ന ആള് നാല് തലമുറ മുൻപ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം വിട്ടു മാറിപ്പോയി എന്നാൽ തിരുവഴുത്ത് വായിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസമാണ് ശരിയായ ദൈവവിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് അവർ വേർപാട് സഭ വിട്ട് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ തിരിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇതൊരു ഇന്ന് ഒരു ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് അല്ലെ ഒരു സംഭവം മാത്രമല്ല വേർപാട് സഭ വിട്ട് പോകുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളം പോലുള്ള വലിയ പട്ടണങ്ങളിൽ വേർപാട് സഭയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വളരെ ആസൂത്രിത പദ്ധതിയോടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഇന്ന് പല വേർപാടിന്റെ ഇതര സഭകൾ കാശ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറക്കുമതി എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം വിദേശത്ത് നിന്നാണ് ഈ പണം വരുന്നത് ആൻഡ് അവർക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു നല്ല ശതമാനം കഴിവും പരിജ്ഞാനവും ആദായവും ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ വേർപാട് സഭയിൽ നിന്ന് അല്ലെ സഭകളിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഈ എറണാകുളം സിറ്റി അതിന് അവരുടെ വലിയൊരു ഫോക്കസ് ആണ് ആൻഡ് അവർക്ക് അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് സക്സസ് ലഭിക്കും എന്നാൽ അതിൻ്റെ കണക്ക് നമ്മളാണ് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കുക അവർ വിട്ടിട്ട് പോയാൽ അത് അവർ സത്യവിശ്വാസികളല്ലാത്തോണ്ട് വിട്ടിട്ട് പോയി ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാരം ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സഭയിൽ പെടാത്ത ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാരത്തിന് ഒരു മാതൃക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ടുഡേ വി ലിവ് ഇൻ എ ജനറേഷൻ വേർ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ലീവിംഗ് ബ്രദർ ഇൻ അസംബ്ലീസ് ടുഡേ ഐ ഹെഡ് ദ സാഡ് ന്യൂസ് ഓഫ് റീഡിംഗ് എ ബ്രദർ ഹു വിത്ത് ദിസ് എൻറ്റയർ ഫാമിലി ആൻഡ് സൺ ലെഫ്റ്റ് ദ ബ്രദർ ഇൻ അസംബ്ലീസ് ആൻഡ് ജോയിൻ ദ കാത്തലിക് ചർച്ച് and the priest with great pride says that now they have understood the church the truth and they have come back to the mother church which is the true church today a lot of young people are just ready to leave the assemblies and many of us wash our hands saying well they are not true believers and that is why they left 
this washing of our hands from our responsibility started about 2000 years ago it was done by a non christian his name is pilot he as judge should have given justice particularly not death a judge should never take death lightly but without any cause he allowed lord jesus to be crucified but before that he washed his hand and saying i am not responsible that is exactly what we christians are doing when we say if somebody wants to leave the faith let them leave they were not christians anyway രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാത്ത പീലാത്തോസ് കൈ കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ ഉത്തരവാദി അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ളൂ ഒരു റോമ ജഡ്ജിക്ക് അങ്ങനെ പറയാന് പറയുന്ന ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് റൈറ്റ് അത് അവരുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന് വിരോധമായിരുന്നു റോമൻസിൻ്റെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് കുറ്റവാളികളെ വിടേണ്ടി വന്നാലും ഒരു നീതിമാനെ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉള്ളപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ യാതൊരു കുറ്റം കാണുന്നില്ല നീതിമാനാണ് എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കാരണം പൊസിഷൻ പോകുമോ എന്നുള്ള പേടി ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ക്രിസ്തു സഭയിൽ നാം കാണുന്നത് ഒരാൾ വിട്ടുപോയി അല്ലെ കുറച്ചു പേര് വിട്ടുപോയി ഓ അവർ സത്യവിശ്വാസികളല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൈ വാഷ് ചെയ്യുകയാണ് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മരണത്തിനായി കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്ന ആളുകൾ കൊലയ്ക്കായി വിറച്ച് കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്ന ആളുകളെ ഓടിച്ചെന്ന് രക്ഷിക്കണം നിനക്കറിയത്തില്ല എനിക്കറിയത്തില്ലെന്ന് പറയും പറയരുത് കാരണം ഹൃദയങ്ങളെ തൂക്കി നോക്കുന്നവന് അറിയത്തില്ലയോ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സഹോദര സഹോദരിമാര് വേർപാട് സഭയിൽ തന്നെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സഭയിൽ തന്നെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ഭയഭക്തിയോടെ വളരെ താഴ്മയോടെ നമ്മൾ ഒരു ദാസ മനോഭാവത്തോടെ സെർവെന്റ് മെന്റാലിറ്റിയോടെ അന്യവിശ്വാസികളെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് വേർപാട് വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു താഴ്മ ദാസ മനോഭാവം സെർവെന്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ അന്യമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞതോടെ സേർവെന്റ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അത് തിരിച്ചു വരാതെ വരാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ലോഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ലീവിംഗ് ബ്രദർ ഇൻ അസംബ്ലീസ് ആൻഡ് ലൈക്ക് പൈലറ്റ് വി ക്യാൻ വാഷ് അവർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് സേ ദാറ്റ് ഐ മീൻ അസൻ ബട്ട് ഡു യു റിമെമ്പർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓറൽ ഹിസ്റ്ററി പൈലറ്റ് എവൻച്വലി ബിക്കേം മാഡ് he lost his mental attitude he was going everywhere where he could find a canal a brook a source of water and he was washing his hand and saying i am innocent i am innocent that did not make him innocent in the same way in front of god if we say if they want to leave the church let them leave i am not responsible please remember we all are responsible to show a servant's attitude and serve our church serve the local church serve the universal church by using our spiritual gift for the sake of believers in the local church nam pilatosine kuriche baaki charitram ivide ulla vishwasigalukku ariyam ennu vishwasikkunnu pilatosine kuriche ഓറൽ ചരിത്രത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നത് പീലാത്തോസിന് സമനില തെറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് നടന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ തോടുകളില് എല്ലാ ഉറവുകളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ എല്ലാ സോഴ്സസിൽ ചെന്ന് കൈ കഴുകി ഞാൻ ഇന്നസെൻ്റ് ആണ് 
ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യ മരുന്ന് അങ്ങനെ ഭ്രാന്തായി മരിച്ചെന്നാണ് നമ്മൾ ഓറൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കേൾക്കുന്നത് വിശ്വാസികളായ നാം നമ്മുടെ സഭകളിൽ നടക്കുന്ന ശിഥിലീകരണം കണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാതെ മനസ്സ് നോകാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഹാർഡാക്കി നമ്മുടെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തില്ല സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകളെ തൂക്കി നോക്കുന്നവന് അറിയത്തില്ലയോ ഇക്കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വളരെ ഭയഭക്തിയോടെ നമ്മുടെ കൃപാവരം സഭയുടെ പോഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ദൈവം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സോടെ എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് 